ওয়েব ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অনলাইনের অনেক বড় একটি সেক্টর তো শেখার জন্য হোক বা অনলাইন থেকে উপার্জনের জন্য হোক যে জন্যই আপনি ওয়েব ডিজাইন এবং ডেভেলপমেন্ট শিখতে চান না কেন প্রথম অবস্থা আপনি যখন এই সেক্টরটিতে আপনি আসবেন বা প্রথম অবস্থা যখন আপনার ইন্টারেস্ট ফিল হবে এই সেক্টরটিতে এবং আপনি যখন একটু কাজ শেখা শুরু করবেন তখন আপনি এখানে দেখতে পাবেন যে এটা মূলত একটা নির্দিষ্ট কোনো বিষয় না এখানে রয়েছে বিভিন্ন বিষয় বিভিন্ন টপিক এবং এক একটা টপিক এক একটা থেকে ডিফারেন্ট ওয়েতে হয়ে থাকে যেমন এখানে রয়েছে HTML, আছে CSS, JavaScript, jQuery, PHP, ASP, WordPress, Joomla, Drupal, Magento ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের ওয়ার্ড এই সেক্টরটিতে আপনারা পান তো এট ফার্স্টে আপনি যখন এই সেক্টরটিতে আসেন কাজ করার উদ্দেশ্যে এবং আসার পরে যখন দেখেন এখানে বিভিন্ন বিষয় রয়েছে তখন আপনার মধ্যে একটি কনফিউশনের সৃষ্টি হয়ে যায় যে আপনি কোনটা শিখবেন কোনটা দিয়ে কিভাবে কাজ করবেন এবং কোনটা আপনার জন্য পারফেক্ট তো এই যে যে কনফিউশনটা আপনাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় এবং আপনি ডিসিশন নিতে পারেন না এই বিষয়টাতে আপনাকে হেল্প করার জন্য মূলত আজকে টিউটোরিয়াল আমরা আমাদের এই টিউটোরিয়ালটিতে আমরা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব কিভাবে একটি ওয়েবসাইট তৈরি করা হয় এবং কিভাবে টোটাল প্রসেসটা হয়ে থাকে এবং কোনটা শিখলে অ্যাকচুয়ালি কি করতে পারবেন এবং কোনটা দিয়ে একটি ওয়েবসাইটের কি অংশ করা হয় এই বিষয়গুলো নিয়ে আমি আপনাদের সাথে কথা বলবো আশা করি এতে করে আপনাদের মধ্যেকার প্রথম অবস্থায় যে কনফিউশনের সৃষ্টি হয় সেগুলো দূর হয়ে যাবে তো চলুন শুরু করা যাক প্রথমেই বলে নেওয়া যাক একটি ওয়েবসাইট কিভাবে তৈরি করা হয় ওয়েবসাইট তৈরি করার বিষয়টি বুঝতে হলে আমাদেরকে ফার্স্টে আমাদেরকে একটু চিন্তা করি আমরা একটি বিল্ডিং কিভাবে তৈরি করা হয় আমরা সবাই দেখি যে আমাদের আশেপাশে অনেক বিল্ডিং আছে তো এই বিল্ডিংটা অ্যাকচুয়ালি কিভাবে তৈরি করা হয় সেটা যদি আমরা ভালোভাবে বুঝি তাহলে ওয়েবসাইট কিভাবে তৈরি করা হয় আমরা ইজিলি বুঝে ফেলবো একটি বিল্ডিং এ ফার্স্টে কি কাজ করা হয় একটি বিল্ডিং এ ফার্স্টে সেই বিল্ডিংটার নকশা তৈরি করা হয় যেটা একটা কাগজে ইঞ্জিনিয়ার বা যারা নকশা তৈরি করেন তারা বিল্ডিংটার একটি নকশা তৈরি করে এবং সেটা ফাইনাল করা হয় এবং সেই নকশাটা যখন ফাইনাল হয় তারপরে সেই বিল্ডিং এর সেই নকশা অনুযায়ী স্ট্রাকচার তৈরি করা হয় যেমন ইট বালু সিমেন্ট দিয়ে বিল্ডিং এর পিলার তৈরি করা হয় এবং সেটার একটি স্ট্রাকচার গঠন করা হয় এবং থার্ডলি যখন এটার স্ট্রাকচার কমপ্লিট হয়ে যায় তখন সেটাতে বিভিন্ন দরজা জানালা ইত্যাদি অন্যান্য কাজগুলো কমপ্লিট করে সেই বিল্ডিংটাকে বসবাস উপযোগী করে গড়ে তোলা হয় তার মানে একটি বিল্ডিং তিনটা প্রসেসে মানে তিনটা স্টেপে হয়ে থাকে ফার্স্ট স্টেপ নকশা বা ছবি তৈরি করা বিল্ডিং এর সেকেন্ড স্টেপ বিল্ডিং এর স্ট্রাকচার তৈরি করা এবং থার্ড স্টেপ হচ্ছে সেই বিল্ডিংটার বসবাস উপযোগী করে তোলার জন্য সেখানে এক্সট্রা কিছু জিনিস যোগ করা তো এর সাথে আমাদের ওয়েবসাইট ডিজাইনটা অনেকটা এইরকম ভাবে হয়ে থাকে যখন কোনো ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়ে থাকে অ্যাট ফার্স্ট সেই ওয়েবসাইটটার একটা ছবি তৈরি করা হয় যে ওয়েবসাইটটা দেখতে কেমন হবে ধরেন আপনি আপনার স্কুলের জন্য একটা ওয়েবসাইট তৈরি করবেন তো সেই ওয়েবসাইটের জন্য ফার্স্টে কি করা হবে আপনি কাউকে দিবেন কাজটা সে ফার্স্টে কি করবে একটা ছবি তৈরি করবে সেই ওয়েবসাইটের এই ছবিটাকে বলা হয় পিএসডি এটাকে বলা হয় পিএসডি ফাইল এবং এই পিএসডি ফাইল দেখে আপনি সেটা চুজ করবেন যে আপনার স্কুলের ওয়েবসাইটটা দেখতে কেমন হবে আপনি যদি সেই পিএসডি ফাইল দেখে বলেন যে হ্যাঁ আমার ওয়েবসাইটটা দেখতে এরকম হবে এই ছবিটা ঠিক আছে আমার ওয়েবসাইটের জন্য পারফেক্ট তখন ফার্স্ট স্টেপ শেষ দেন সেকেন্ড স্টেপ শুরু হবে সেকেন্ড স্টেপটা হচ্ছে ওয়েব ডিজাইন স্টেপ এই স্টেপে আপনি যে ছবিটা তৈরি করা হয়েছে সেই ছবিটা দেখে দেখে আপনার ওয়েবসাইটের স্ট্রাকচার তৈরি করা হবে এবং আপনার ওয়েবসাইটটাকে ডিজাইন করা হবে এই অংশটা হচ্ছে ওয়েব ডিজাইন পার্ট এবং এটাকে স্ট্যাটিক ওয়েব ডিজাইনও বলা হয়ে থাকে এই অংশে আপনার সেই ছবিটাকে কোডের মাধ্যমে কোডিং এ কনভার্ট করা হবে তো এই কনভার্সনটা হয়ে গেলে আপনার সেকেন্ড স্টেপ কমপ্লিট এরপরে আসতেছে থার্ড স্টেপ এবং সর্বশেষ এই থার্ড স্টেপটা হচ্ছে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট এবং এই স্টেপে কি করা হবে আপনি যে কোডিং করে আপনার ওয়েবসাইটটাকে যে কনভার্ট করা হয়েছে ছবি থেকে যে কোডে কনভার্ট করা হয়েছে আপনার ওয়েবসাইটকে সেই কনভার্ট করা ওয়েবসাইটটাকে ডাইনামিক করা হবে এই সেকশনে ডাইনামিক করার অর্থ হচ্ছে এই ওয়েবসাইটটা তো আর সারা জীবন এক থাকবে না ওয়েবসাইটে বিভিন্ন বিষয় বিভিন্ন সময় চেঞ্জ হবে যেমন আপনি যদি আপনার স্কুলের জন্য ওয়েবসাইট করেন এটা দেখা যাচ্ছে প্রতিদিন চেঞ্জ হবে কতজন ছাত্র আসলো কতজন গেল সামনে কি ইভেন্ট আসবে এই ইভেন্টের বিভিন্ন তথ্য আপনার স্কুলে প্রতিদিন আপডেট করতে হবে তো এখন এই আপডেটটা যিনি ওয়েবসাইট তৈরি করেছেন যিনি কোডিং করেছেন এটা তো আর তিনি করবেন না এটা তো তার কাজ না আপডেটটা দেখা গেছে আপনি কোনো লোক দিয়ে করাবেন অথবা আপনি নিজেই করবেন বাসায় বসে তো এই যে আপনি ওয়েবসাইটটা প্রতিদিন এডিট করবেন এই এডিটিং এর কাজটা যদি করতে হয় তাহলে তো আপনাকে কোডিং জানতে হবে তাই না কারণ যেহেতু ওয়েবসাইট কোড দিয়ে তৈরি করা হয় বিভিন্ন কোড ব্যবহার করে তো আপনি যদি কোডিং না জানেন তাহলে তো আপনি এই এডিটটা করতে পারবেন না ওয়েবসাইট তো এই এডিটটা যাতে আপনি কোড না জেনেই বাসায় বসে করতে পারেন
তৈরি করা হয়ে থাকে সো যারা একদম ফার্স্টে যারা প্রথমে এই কথাটা শুনলেন তারা হয়তো আশা করি এতটুকু বুঝতে পেরেছেন যে যেহেতু তিনটা আলাদা আলাদা স্টেপ একটা ওয়েবসাইট তৈরি করার তার মানে একটা ওয়েবসাইট তৈরির পেছনে মিনিমাম তিনজন কাজ করে একজন ছবি তৈরি করে দেয় আরেকজন সেই ছবি দেখে দেখে এটাকে স্ট্যাটিক সাইটে রূপান্তর করে এবং আরেকজন হচ্ছে সেই স্ট্যাটিক ওয়েবসাইটটাকে ডাইনামিক ওয়েবসাইটে রূপান্তর করে এই হচ্ছে মূলত একটি ওয়েবসাইট তৈরির কমপ্লিট প্রসেস একদম সংক্ষিপ্ত ভাবে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন এবং এখানে কিন্তু আমি কিন্তু কোনো এইচটিএমএল সিএসএস জাভা স্ক্রিপ্ট পিএসপি ইত্যাদি কোনো কিছুর কোনো কথা বলি নাই এটা আমি জাস্ট আপনাকে সংক্ষিপ্তভাবে বুঝিয়ে দিলাম যে কিভাবে একটি ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়ে থাকে এখন আসা যাক যে এই যে যে আমরা বললাম তিনটা স্টেপ আসলে কোন স্টেপের জন্য কি কি শিখতে হবে এই কি কি শিখবেন সেই বিষয়ে আমরা আগামী পর্বে আপনাদের সাথে ডিটেলস আলোচনা করেছি তারপর এই পর্বে জাস্ট একটু এক কথা আপনাকে ধারণা দিয়ে দিই প্রথম যে স্টেপটা ছবি তৈরি করা এটার জন্য মূলত এটা আসলে কোনো ওয়েব ডিজাইনার বা কোনো ওয়েব ডেভেলপারের কাজ নয় ছবি তৈরি করার কাজ হচ্ছে গ্রাফিক डेभलपमेंट এই পার্টে মূলত বিভিন্ন ভাবে একটা ওয়েবসাইট কে ডেভেলপ করা হয় বা ডাইনামিক করা হয় এখানে রয়েছে পিএসপি রয়েছে এএসপি এখানে ওয়ার্ডপ্রেস জুমলা দ্রুপাল ম্যাজেন্টো ইত্যাদি বিভিন্ন সিএমএস রয়েছে বা এখানে আরো অনেক নাম রয়েছে যেগুলোর সাথে হয়তো আপনারা পরিচিত নয় বা পরিচিত থাকলে হয়তো ভালো করে আপনারা জানেন না তো এই ওয়েব ডেভেলপমেন্ট সেক্টরের মূলত এই অংশগুলো রয়েছে তো জাস্ট আপনাদেরকে আইডিয়া দিলাম যে ওয়েব ডিজাইন এবং ওয়েব ডেভেলপমেন্ট এই দুইটা সেক্টরের জন্য আলাদা আলাদা কিছু ল্যাঙ্গুয়েজ রয়েছে এবং ওয়েব যেটা একদম ফার্স্ট স্টেপ যেটা পিএসডি তৈরি করা সেটা হচ্ছে সম্পূর্ণ রূপে একজন গ্রাফিক্স ডিজাইনারের কাজ আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন আগামী পর্বে আমরা অত্যন্ত বিশালভাবে জানার চেষ্টা করব যে কোন সেক্টরের জন্য কি কাজ শিখতে হবে এবং আপনি কোনটা শিখলে আপনার জন্য পারফেক্ট হবে সেই ডিসিশনটা আপনি কিভাবে নেবেন সো আগামী পর্বের আমন্ত্রণ রইল আজকের পর্বে এখানে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফিজ